vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Toute chose est possible. Dieu ne faillit jamais. Et vous êtes une partie de ce qui ne faillit jamais. L'un des grands maîtres de ma vie a été Carlos Castaneda. Castaneda a parlé de son maître qui était ce qu'on appelle l'inaugural. Un terme amérindien qui fait référence à tout ce qui est possible de connaître. Et son professeur lui a donné que votre vie est comme naître dans une pièce, un manoir, si vous voulez, qui a des milliers de pièces. Mais vous êtes né dans une pièce et cette pièce s'appelle la conscience humaine quotidienne. Et la seule façon d'y entrer, c'est par la conception et la naissance. Vous y êtes entré. Et la seule façon d'en sortir, nous apprend-on, c'est de mourir. Nous passons donc notre vie dans ce manoir, dans une seule pièce, même s'il y a 999 autres pièces. Nous ne savons pas comment sortir de cette pièce à moins de mourir. Alors, on attend de mourir. Et ce que son professeur lui a dit, c'est que je peux t'enseigner comment sortir de la pièce de la conscience quotidienne et entrer dans les 999 autres pièces. Et tu restes avec moi et apprends tout ce que j'ai à te donner. Je peux t'enseigner comment sortir de la maison sans avoir à mourir. Hmm. Et ce que nous devons faire pour arriver à cet endroit où nous pouvons prendre les clés et déverrouiller les prisons que nous nous sommes imposées ou les prisons que nous nous sommes données sur la base de ce que nous avons fini par croire être nos limites, ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire. Nous devons lâcher prise. Et j'appelle cela réécrire notre accord avec la réalité. Nous devons littéralement passer un tout nouveau contrat avec ce que je perçois comme étant ce qui est possible pour moi. Et pour faire cela, nous devons abandonner les choses auxquelles nous avons cru. Et tout ce que vous êtes venu regarder dans ce programme ce soir, ce en quoi vous croyez, vous a été transmis par quelqu'un d'extérieur à vous. Vous a été transmis par les expériences ou les témoignages de quelqu'un dans le passé. Et parce que cela vient de l'extérieur de vous, il y a toujours un élément de doute. Et cet élément de doute n'est pas mauvais. Mais il vous empêche d'atteindre des niveaux plus élevés. Car ce à quoi vous pensez est ce qui se développe. Et si vous pensez au doute, alors le doute est ce qui s'étend. William Blake a dit « Si le soleil et la lune devaient un jour douter, ils s'éteindraient immédiatement. » Alors, comment dépasser ce en quoi nous croyons ou ce qui nous a été transmis tout en l'honorant et en étant reconnaissant pour tous les enseignants et toutes les personnes qui nous ont précédés Ce que nous devons apprendre à faire, c'est lâcher cette conscience tribale et passer à ce que j'appelle le savoir. Il y a une grande différence entre ce que vous croyez et ce que vous savez. Tout ce que vous savez est quelque chose que vous avez mis en contact conscient avec un contact conscient. Donc, il n'y a personne dehors qui regarde. Il n'y a personne dans ce monde qui sait nager et qui l'a appris en se faisant dire par quelqu'un d'autre que vous pouvez nager ou en observant d'autres personnes le faire. Vous pouvez lever une partie de vos doutes, mais vous ne saurez jamais comment nager tant que vous ne serez pas entré dans l'eau, que vous n'aurez pas barboté quelquefois et que vous ne l'aurez pas fait. Et alors, vous aurez un savoir. Et ce savoir est quelque chose que vous ne perdez jamais. Tout comme faire du vélo, danser la macarena, faire une tarte au citron meringuée, ou tout ce que vous savez faire, c'est parce que vous avez établi un contact conscient. Et j'aimerais suggérer qu'il y a une grande différence entre connaître une présence divine, connaître une conscience sacrée, en savoir long sur Dieu et connaître Dieu. Il y a une grande différence, tout comme il y a une grande différence entre savoir 
qu'il est possible de se guérir de quelque chose qui nous dérange, peut-être un problème de santé, je peux peut-être croire que c'est possible parce que j'ai lu d'autres personnes, que j'ai entendu d'autres personnes le dire, que j'ai lu des témoignages, que j'ai écouté des cassettes et que j'ai participé à des séminaires. Mais tant que vous n'aurez pas établi un contact conscient avec cette chose, vous ne le saurez jamais. Tout ce que vous avez sur notre planète, tout ce que nous avons sur notre planète, est le résultat de la pensée. C'est la pensée qui le fait. D'accord, ce microphone est le résultat de la pensée. Quelqu'un l'imagine Quelqu'un en parle ensuite à quelqu'un d'autre. Et il le crée. La robe que vous portez, la chemise que je porte, les chaussures que vous avez, la scène, ses caméras... Tout ce que vous voyez et qui ne nous a pas été donné a été créé par l'homme grâce à notre façon de penser. La façon dont nous pensons. Ainsi, ce qui se trouve à l'intérieur de nous, en tant que cellule, est le résultat de la façon dont nous choisissons de penser dans nos vies. C'est un principe très important à comprendre, car une fois que vous avez compris que la pensée crée tout ce que vous avez, dans votre vie, vous pouvez la changer et la rendre aussi parfaite que vous le souhaitez. Car la pensée la rend ainsi. 99% de ce que vous êtes, vous ne pouvez pas le toucher. Vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas le sentir. 99% de votre personne est intouchable, inodore, invisible. C'est ce que Ken Case à appeler votre conscience consciente. C'est ce qui regarde derrière ces globes oculaires. Qu'est-ce que c'est Ce ne sont pas des cellules. C'est une sorte de conscience que vous êtes. Et ne vous y trompez pas, vous avez déjà occupé un grand nombre de corps. Si vous ne pouvez ni toucher, ni sentir, ni ressentir 99% de ce que vous êtes, alors qu'est-ce que c'est Qui est-ce Où êtes-vous quelle est cette chose appelée votre essence ou qui vous êtes Où va-t-elle Maintenant, pensez à ceci. Vous étiez dans un corps. J'ai une petite fille de 11 mois et nous étions tous dans un corps de cette taille. Un corps de cette taille, avec des doigts de cette longueur. Il y a de toutes petites parties partout. Je veux dire, elle est seulement de cette taille maintenant. Est-ce son essence parce que j'ai d'autres enfants qui sont beaucoup plus âgés, et je suis beaucoup plus âgée qu'eux, et je peux me souvenir d'avoir eu trois ans, et d'avoir été dans un corps différent. Toujours moi, toujours mon essence présente. Un corps totalement différent. Il ne ressemble même pas à celui que j'avais à 11 mois, puis à 13 ans, et j'avais un drôle de corps à 13 ans. Mais mon essence était toujours là, dans un tout nouveau corps. Des poils poussés partout, ce que je comprenais pas. Toutes sortes de choses lui arrivaient, puis des cheveux en tombent. Plus tard, en regardant ses cheveux qui tombent, je me dis « qu'est-ce qu'il les retenait hier ?» Je ne comprends même pas ce phénomène. Et donc, c'est comme si « qui je suis » avait déjà été dans beaucoup, beaucoup de corps. Et cette essence, vous voyez, tout ce qui est vivant, sur notre planète ne peut jamais mourir. La vie ne meurt pas, elle se transforme simplement. Elle se déplace juste vers de nouveaux endroits et de nouvelles façons d'être. De nouvelles façons d'être. Et la façon d'être la plus transcendante de toutes est celle-ci. Cela vient du fait de se voir en tant qu'amour et de n'avoir que cela à donner. N'ayant que cela à donner. Imaginons que je me tienne ici devant vous et que je visualise un instant que j'ai une orange. Je prends cette orange et je la presse aussi fort que je peux. Ok Qu'est-ce qui va sortir Du jus. Quel genre de jus Du jus d'orange Du jus de pomme C'est possible Une fois de temps en temps, voyons. Et puis, un peu de jus de mangue sort d'une orange de temps en temps. Pas d'erreur, n'est-ce pas Jamais, quoi qu'il arrive. Question suivante. 
tout le monde passe. Celles-ci sont faciles. Ok, pourquoi quand vous pressez une orange aussi fort que possible, le jus d'orange sort-il Ce n'est pas parce que c'est une orange, parce que c'est ce qu'il y a à l'intérieur, n'est-ce pas sur notre planète, quand vous pressez quelque chose, ce qui en sort est ce qu'il y a à l'intérieur. Pas trop difficile, d'accord Est-ce important que votre mère presse l'orange L'instrument qu'elle utilise est-il important Est-ce important si vous venez d'avoir vos règles et que vous pressez une orange Est-ce que c'est important si votre patron presse une orange Et si vos enfants le font vos enfants pressent une orange, est-ce vraiment important L'heure de la journée est-elle importante Supposons qu'ils le fassent à midi, d'accord Et à 4h du matin C'est important Quand vous pressez une orange, la seule chose qui en sort est ce qu'il y a dedans, non Pas de discussion. La même chose marche pour vous. Même principe, ça marche pour toi. C'est un principe de l'univers, d'accord Quelqu'un vous presse, c'est-à-dire qu'on vous met la pression. Quelqu'un dit des choses sur vous que vous n'aimez pas. Quelqu'un attire l'attention sur vous. Peu importe, votre patron vous dit quelque chose que vous n'aimez pas et de vous sort la colère, de la haine, de la peur, du stress ou de la tension née en vous. Pourquoi Est-ce à cause de votre patron et de la façon dont il vous met la pression Jamais. C'est à cause de votre mère Je veux dire, elle peut vraiment être une source de chagrin parfois, non C'est à cause de vos enfants Ce qui sort toujours de vous quand quelqu'un vous sert, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est le principe vital d'être une personne sans limite. Il est si important de comprendre que si vous avez de la haine dans votre cœur pour quelqu'un dans ce monde, de la colère, de la peur ou n'importe quelle autre chose, cela n'a rien à voir avec le reste du monde. Cela a seulement à voir avec ce que vous mettez à l'intérieur. Maintenant, comment ce qui est à l'intérieur de vous y arrive-t-il C'est la clé. Comment cela arrive-t-il eh bien, lorsque vous pensez. Seulement lorsque vous pensez. Vous voyez, il n'y a pas de colère dans le monde. Il n'y a pas de stress dans le monde. Il n'y a pas de tension. C'est parfait. Nous avons déjà établi que ça l'est. Un endroit parfait. Ça marche très bien. Tout s'écoule de la façon dont c'est censé s'écouler. La preuve en est. C'est la seule preuve dont vous avez besoin. Regardez autour de vous. Tout ce qui est là, dehors, est un miracle. Y compris vous. Il n'y a pas d'erreur, tout est parfait. Et tout ce qui vous arrive dans votre vie, qu'il s'agisse d'un traumatisme, d'une maladie, du fait que quelqu'un vous traite d'une certaine manière, il y a une leçon dans tout cela. Aucune limite. Les gens comprennent les leçons de la vie et les célèbrent donc. C'est vrai et quand vous arrivez à ce point de votre vie où vous ne maudissez pas les choses qui vous arrivent, où vous ne les blâmez pas, et surtout où vous ne les imputez pas à quelqu'un d'autre, et vous entendez tout le temps « elle m'a blessé ». Comment est-ce possible Comment quelqu'un peut-il vous blesser Vos sentiments viennent de vos pensées. Personne ne peut vous blesser sans votre consentement. Personne ne peut se moquer de vous sans votre consentement. Personne ne peut vous embarrasser sans votre consentement. Ce sont des choix que vous faites et qui découlent de votre façon de penser. Je fais ces vidéos chaque semaine et mon but est d'aider les gens à être heureux, à être eux-mêmes, à avoir une vie bien remplie. Alors abonnez-vous et likez la vidéo, parce que quand je sais que vous aimez, cela m'aide à produire plus d'informations que vous aimez pour vous aider à être la personne que vous voulez vraiment être. Merci d'avoir écouté et à bientôt sur Espace Motivation.